Mga kabrigada, isa sa ilalim ho sa re-autopsy ang labi ng ilang aktivistang napatay sa madugong operasyon ng mga pulis sa Calabarzon nitong linggo matapos mailabas ang mga ito mula po sa punerarya. Sa isang press conference ng pamilya ng mga aktivista ay sinabi ho ni Bayan Southern Tagalog Group spokesman Casey Cruz na kabilang ho sa mga isa sa ilalim sa re-autopsy ang mga labi ng magpinsan na sina Randy at Puroy de la Cruz, Edward at Abner Esto, Melvin de Sigaw at Mark Lee Bacasno. Ayon kay Cruz, ano mang maging resulta ng re-autopsy ay magiging confidential sa mga pamilya at sa mga paraligal at abogado na umaalalay sa kanila. Gayunman, gagamitin nila anya ang magiging resulta nito sa paghahain ng kontrademanda laban ho sa mga operatiba ng Philippine National Police at ng Criminal Investigation and Detection Group. Matatandaan na isiniwalat ho ng grupong karapatan na iniutos ng mga pulis umano na huwag irilis kaagad ang mga bangkay ng apat na aktivista mula sa punerarya dyan po sa Antipolo. Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang Brigada News FM sa General Santos. Iyon hong pagbabakuna ng AstraZeneca vaccine sa Region 12. Sisimula na po sa lunes. Healthcare workers na nabakunahan naman ang Sinovac sa Jensen. Nasa 70% na. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa Balita. Brigada Attorney Khan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada Republic ng Buntag Sisimula na sa lunes ng Department of Health o DOH 12 ang paumahagi ng 35,000 doses ng AstraZeneca vaccine sa iba't ibang ospital sa rehiyon ayon sa DOH 12 na makakatanggap ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga health workers sa 121 na mga private at government hospitals mula sa infirmary hanggang level 3 hospitals. Sa ngayon, nilalatag pa ng DOH-12 ang alokasyon ng bakuna sa bawat hospital. Ang AstraZeneca para sa mga may edad labing walong taong gulang pataas kung kaya't maaari ng bakulahan ng mga senior citizen ng mga health workers habang umabot sa maigit 70% na ang bilang ng mga nabakulahan sa Jansan gamit ang Sinovac vaccine sa pinakahuling ulat mula sa City Health Office nagpapatuloy naman sa ikalimang araw ang pagbabakuna para sa mga nalalabi pang healthcare workers na inaasahang matatapos bukas araw ng linggo. Fly! Gikan diri sa city giring to become the next Singapore an emerging ideal investment hub of the Philippines General Santos Marug Jansen It is Atty. Kansa Diyang Mapagmahal SM Sana all Ang kaliweteng hindi marunong mga liwa Malieke sa 89.5 Rikala Nuz FM Atty. Jansen The Music News Authority Mula sa Jensen, connect tayo ng Cagayan de Oro. Mahigit pong 8,000 health personnel sa Northern Mindanao ang nabakunahan na po kontra COVID-19. Si Brigada Alden Bacal, sa detalye niyan, Brigada Alden, ibrigada mo! Manaw maunog pa ng buong kabuntagong Pilipinas sa pangunahing balita. Aabot na sa 8,654 ng mga health personnel mula sa iba't ibang hospital facilities sa Northern Mindanao ang nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon kay Department of Health Northern Mindanao Officer in Charge Assistant Regional Director Dr. David Mendoza na ang nasabing bilang ay mga health workers na nakatanggap na ng unang dose sa Sinovac vaccine na pag-alaman na sa unang batch ng vaccination rollout gamit ang bakunang Sinovac 
Nasa 8,700 health workers ang target nito. Habang sinimulan na rin ngayon ang pangalawang vaccination rollout gamit ang AstraZeneca vaccine, particular na sa dalawang pagamutan sa Kamigin Province. Tog ngayon ito, mayroong 141 mga health worker sa buong region ang nabakunahan na na nakaranas naman ng minor side effects. So, ang atong bakuna nga giabot karon pakuha na nato ang 19,700 ka mga healthcare workers sa mga hospital facilities. Gikan sa janitor hangtod sa doktor. So, ato na natagaan karon manginaot kami nga sa sunod simana. Sa Martis, mahumanam mo ang tanan nga rollout. City Partner of Health, Northern Mindanao Officer in Charge, Assistant Regional Director, Dr. David Mendoza. Connection! Connection! Live Gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City. Anang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro. The Music and News. Wala po sa Mindanao, connect tayo ng Visayas sa Cebu mga kabrigada. Ang COVID-19 vaccination sa Central Visayas naging matumal. Mga nabakunahan na sa higit 10,000 pa lamang. Si Brigada Jun Arellano sa report, Brigada Jun, ibrigada mo! Mayong buntag ang Pilipinas at gayon sa aming balita Naging matumal ang pagtuturok ng Sinovac COVID-19 vaccine sa mga medical frontliners sa Central Visayas Ito ang inamin ni Dr. Mary Jane Lureche ang chef pathologist at ang tagapagsalita ng Department of Health Region 7 Sa tulangan ng ahidya ang mga medical frontliners na naturukan ng bakuna mula sa iba't ibang pagkabutan ay umabot lang sa 10,193. Ito ay 36.2% pa lang sa kabuhang bilang na kanilang target na mabakunahan. Mula sa higit 10,000 na mabakunahan, 155 nito ang nakaramdam ng adverse effect na inunit 99.9% nito ay mild lang o yung ordinaryong mararamdaman na magpabakuna tulad na pagkirot ng braso kung saan tinurok ang bakuna at pagtaas ng blood pressure. Ang Central Visayas ay nagkatanggap na ng higit na sa 58,000 doses ng COVID-19 vaccine sa kinabibilingan ng 28,162 doses ng Sinovac vaccine at 30,000 doses ng AstraZeneca vaccine. Samantala, mayroon ng 31 mga health facilities ang nabigyan ng COVID-19 at napagsimula na rin ng kanilang pagpapakuna sa kanilang medical health workers. Connection! Connection! Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection, kini si Brigada June Arellano sa 93.1 Brigada News FM Metro Cebu, The Music and News Authority! Connection. Mula sa Cebu, connect tayo ng Kalibo. Mga turista hong magbabakasyon sa Boracay. Hinihikayat na gumamit ng QR code sa aklan maliban pa ron sa S-Pass. Si Brigada Ann Destin Salazar sa detalye Brigada Ann. Ibrigada mo! Connection! Connection! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Maliban sa ESPA, sinihikayat pa rin ang mga turistang magbabakasyon sa isla ng Boracay na gumamit ng QR code ng aklan. Ang ESPA sa isang travel management system na nauna nang inaprobahan ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na gagamitin ng mga biyahero para mapabilis ang kanilang biyahe sa ilalim ng ipinapatupad na Uniform Travel Policy. Napag-alaman ng ESPA sa ginawa ng Department of Science and Technology o DOST para sa mga travel para sa mabilis na contact tracing system sa gitna ng kinakaharap na COVID-19 pandemic. Agreno Balita Halinia sa Atiatihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Andesline Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. Sa Luzon mga kabrigada, connect tayo ng Lucena. 
Ang vaccination program po sa ikaapat na distrito ng Quezon, sinimulan na si Brigada Brian Sagala sa Balita. Brigada Brian, ibrigada mo! Good morning Luzon, Visayas and Mindanao. Nagsimula na ang symbolic vaccination program sa ikaapat na distrito ng Quezon kung saan binakunahan ng mga healthcare workers ng Magsaysay Memorial District Hospital sa Bayan ng Lopez at Maria L. Eliazar General Hospital sa Bayan ng Tagawayan itong biyernes a 12 ng Marso. Personal na sinaksiyahan ng ceremonial vaccination ni Assistant Regional Director ng DOH Calabarzon, Dr. Paula Pasi Jonko, Health Committee Chair at Quezon 4th District Representative Angelina Helen Tan, Quezon Gover Danilo Suarez at Provincial DOH Office Chief Dr. Juvi Paspurino. Unang binakunahan sa Magsaysay Memorial District Hospital si MMDH Director Dr. Wilson Rivera habang si Hospital Chief Dr. Reynaldo Florido naman sa Maria L. Eliazar General Hospital kung saan mismong si Congress Muantan ang nagsagawa ng pagbabakuna. Lubos naman ang pasasalamat ni na Lopez Mayor Rachel Umana at tagkawayan Mayor Carlo Eliazar sa mga ipinagkaloob na bakuna para sa mga healthcare workers ng kanilang bayan. Samantala, inaasahan naman ng DOH Calabarzon na mas tataas pa ang kumpiyansa ng taong bayan sa bakuna matapos ang mga matagumpay na vaccination rollout sa iba't ibang bayan at lungsod sa rehiyon. Connection! Connection! Live mula sa entertainment capital ng Southern Luzon, Lucena City. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Brian Sagala ng 92.7 Brigada News FM Lucena. The Music and News Authority. Brigada, Brigada. Connection. Connection. At mula sa Lucena, connect tayo ng Naga. Yun hong pagpapatupad ng price ceiling tuloy sa kabila ho ng isinagawang pork holiday ng mga meat vendors sa Naga City. Si Brigada Roden Sikal sa report Brigada Roden Ibrigada Ro Connection Connection Marahay na aga Luzon, Visayas, Asin Mindanao Tiniyak ng Naga City Price Coordinating Council na magtutuloy-tuloy ang pagpapatupad ng price ceiling para sa karning baboy upang makontrol ang pagsipa sa presyo kada kilo nito sa naturang lungsod. Ito ang payag ni NCPCC Executive Director at Naga City Councilor Joe Perez matapos magsagawa ng pork holiday ang nasa apat na pung pork vendor sa Naga City People's Mall. Ayon sa ilang nagtitinda, parang daw nila ito upang himukin ang pamalang lungsod at NCPCC na isus pindi o ipawalang pisa ang pagpapatupad ng price cap dahil masyado mano silang malulugi sa itinakdang presyo ng 300 pesos per kilo. Salip na sila ang pag-initan bakit hindi daw pagtunan ng pansin ang pagpapaba ng farm gate price. Well, tara mo ni Perez tuloy ang pagpapatupad nito dahil wala naman aniyang nakakarating sa kanila ng formal na kailingan ang mga vendors. Nagulat na lang aniya sila na magsagawa ang mga ito ng pork holiday na wala ang abiso sa kabila ng napagkasundo nilang presyo ng price cap nung magsagawa ng consultation meeting bago ang pagpapatupad nito. Sinasabi yung pork holiday. And uh, du- duran din po sa samuyang pag-meeting, sa samuyang assessment, ang sitwasyon, matagos po. Siyempre ang price ceiling, uh, primero may maning formal na request si mga vendors kung ano man ang kaindang sentimento. Basta namin na lang po narama na may pork holiday sinda. Ipinagtataka e, naman ang opisyal kung bakit sinasabi naman nagtitinda ng kanilang nabibiling buhay na baboy ay pumapalo sa 190 pesos samantalang mayroon naman ano yung nagbebenta sa presyong 170 pesos base sa hawak nilang dabos. Yan ang pareta gigantiki sa The Heart of Bicolandia. Ini si Brigada Roden Boribor Sikal Kaluano 3.1 Brigada News FM Naga na Music News Authority. Brigada Connection! Brigada Connection! 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 Brigada! Brigada! Connection! Connection! At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Sabado, March 13, 2021. Inihatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus, NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, The Music and News Authority. Brigada! Brigada! 
Connection! Connection! Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit!